الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذديتنا أمة مسلمة لك وأجنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبغض فيهم رسولا منهم يطل عليهم ما ياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سرواتر نرايا ساداتك الفاستان ينايكر سهر دير سهودري سهودر انمار مؤمنين سهب رورتكر الحمد لله يشب مهورتا جريترا مهورتا مانو اسلامي قد رشتيا قدو والسرب في ربي داري مشنگل لانا جانب ننگلو ان مغرب اند ممب سوريا ستم يتوڑو قوده هجرا آئرتي نانوتي نالپدا مورشم Abasan ikut gayum Surya setempat itu udah gude airiti nanuti napati onnam bersam marim bikin gayum cint Mahanaya tajudin nabil fadl ibnata ilah sekunder li Allah taala tenggelar beraya nado Ida asrakatil bidaya asrakatin nihaya Tudakam nanna ya, ludakam nanna i. Mahana ya, hafil bin ajarul asqalani rahimahullah taala tenggelar beraya nado. Al fawati unbanul khawati. Yadin deh marim bum, samap ti deh segnelan. Alhamdulillahi pradeshat tegar samadit cerat tolam. I muharram puduwal serap pirabiyil. I pradeshat tunum parip serap pradeshengal kum mabimani kian, sandoshi kian. Ahli ahladi kan, Allah dar tu terum, ani ujjamaya, nalla Allah unda babanam, nabi kiri chulghanam cediri kene kabul cian ya Allah, adya mai unatana agrahi kena tu, muharratin de, ini anggo tu lla dibasangal, prategit tu, adi tepat tu, oru warshatil. Unutti ay, anbat tanje di wasang lana, hijri warsha pragaram, saura warsha pragaram, unutti arwat tanje kalaano, oru warsha tule patta, alengil padurunna di wasatta bityasa, i unutti anbat i anje di wasangalil, muppad di wasangal, adawa muno pattegal. Ramadhan ini dah masa yang tepat, Dulhajjal ada yang tepat, Muharrat ada yang tepat, Walaupun sedaya maya di negara, Ojo, ni misenggal, Islam ini kecuali teratil, Abu Na Abil Bashar Adam Malik Salatu Wassalam dengan suticcha, Anu dorto. Orang lecchat terus naik lagi, jadi tulis barang mambi ayat kalau jadi terang lebar isu di cial Allah Subhanahu Taala Adam Nabi Alaihi Salatu Wassalam dengan seperti itu, abang surga tulis ke perwesi pita itu, abang bumi tulis ke rakit tanah itu, anginnya, Syekhul Lambia Nuhan Alaihi Salatu Wassalam dengan le, jala pelayat Allah lecchat pada itu, Abu Lambia Khalilullah Ibrahim Alaihi Salatu Wassalam dengan le. Nampu dengan itu ikhunda ada tu lah Allah telah cepat itu itu, ingene, ah ini kan kan kita semua orang kalau sahaja membaca itu, ini muharramanu, 
ഇതെല്ലാം യാദർക്ഷികമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് സാധ്യമല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ വിശിഷ്യ മുഹറം പത്ത് ആഷോറ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ അതിൽ ധാരാളം രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഹത്ത് പത്ത് ദിവസം നോമ്പ് നൽകാൻ പറ്റാവുന്നവർ പത്ത് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുക കടിയുന്നില്ല എങ്കിൽ താസ്വാവും ആഷുറാവും എന്തായിരുന്നാലും നോമ്പ് നോൽക്കണം ആഷുറ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ ആഷുറ ദിവസത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആഷുറ ദിവസത്തിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആ ആഷുറ ദിവസത്തിൽ ആയിരം തവണ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുള്ളതാണ് ആയിരം തവണ അങ്ങനെ ധാരോളം ദിക്കറുകളാൽ ധന്യരാ വേണ്ട അനുഗ്രഹീത നിമിഷങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴും കേരളത്തില് ഒരായിരം ഇസ്ലാമി ചരിത്രങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഹബ്രമി സാധാത്തുക്കളിലൂടെ ആ ഹലറമി സാധാത്തുക്കളുടെ ഒക്കെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഹലറമൌത്ത് ആ ഹലറമൌത്തില് വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മസ്ജുൽ കുബ പോലെ അവർദ്ധ്യമായി നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ ഈ മുഹറം പത്തിൻ്റെ അന്ന് മേറാജ് രാവ് ബറാത്ത് രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളും പുറവും ജനനിബിഡമായിരിക്കും അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഈ ആയിരം മെഹ്ലാസ് ഓതുന്നത് കാണാം ആദാത് വത്തക്കാലീദ് ഹലറമൌത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായി കാണാം ഞാനതിപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ എവിടെയും മാസം കണ്ടതായി ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുൽഹജ് മുപ്പതും ഈ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ രാവ് മുഹറം ഒന്നാം രാവുമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അതനുസരിച്ച് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച അല്ല തൊട്ടടുത്ത ബുധനാഴ്ച മുഹറം പത്താണ് മായുദ്ദീൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ വർഷങ്ങളായി രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് മഗ്രിബ് വരെയും പതിനായിരക്കണക്കിന് മുഗ്മിനീങ്ങൾ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലും പുറമയും പ്രത്യേകം തീയാർ ചെയ്ത പന്തലിലും വരാന്തകളിലും പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആയിരം മിഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പലരും സംശയിച്ചേക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പത്തോ അൻപതോ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ ക്ഷീണിച്ച് ഉറക്കു വന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ഇരിക്കുക കുറെ നിൽക്കുമ്പോ കുറെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇരിക്കും നിൽക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഇരിക്കും തറാവി സംസ്കാരം അങ്ങനെയാണല്ലോ തറവീഹ എന്നാണുള്ളതിന്റെ പേര് മക്കാ നിവാസികൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മഹാനായ ഹാഫിൻ തലതങ്ങൾ ധാരാളം മൈമത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തറാവിഹ് അല്ല അവരുടെ തറാവിഹ് നമ്മളെ തറാവിഹ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് കാലത്ത് കഴിയും തറാവിഹ് അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ക്യാമു റമദാനാണ് റമദാൻ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഹയാത്താക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് നിസ്കാരങ്ങളിലും ഇമാമും മൗമുമുമായി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൂറത്തെ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ നിസാറുൽ മുഫസൽ വല്ലുഹ വല്ലേലിക്ക് താഴോട്ടുള്ള സൂറത്ത് വലിയ സൂറത്ത് ഓതണമെങ്കിൽ ആ ജമാത്തിൽ കൂടുന്ന ആളുകൾ മഹസൂര്യങ്ങൾ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കണം പുറം ആളുകൾ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വേണം അവരെല്ലാം ഉറക്കെ സമ്മതം നൽകണം മഹാന ഹെഫിന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല തറാവീഹ് തറാവീഹ് വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതാം ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും വിശിഷ്യ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി പരിചയം എല്ലാവർക്കും അറിയാം തറാവീഹില് 
ഒട്ടുമിക്ക പള്ളിയിലും ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ അഥവാ ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ തീർക്കുക പതിവാണ് അങ്ങനെ മുൻകാലങ്ങളില് ആദ്യ റക്കാറ്റ് ദിന സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്ത് ആലിമ്രാൻ ഒക്കെ ഓതുമ്പോ അവരെ ക്ഷീണിക്കും നാല് റക്കാറ്റ് സംസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് കുറെ കാല് കടഞ്ഞു അപ്പൊ മക്ക നിവാസികൾ ചെയ്തിരുന്നത് നാല് റക്കാറ്റ് തറാവി സംസ്കരിച്ചാൽ ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്യും തവാഫ് ചെയ്ത കുറെ നിൽക്കുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടടി നടന്നാല് ക്ഷീണം മാറുമല്ലോ മതിരക്കാരാണെങ്കിലോ തവാഫ് ചെയ്യാൻ മാറുകല്ലോ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് നാലരക്കാലത്ത് ഇമാമും ജമാത്തുമായി തറാവി നിസ്കരിച്ചാൽ അടുത്ത നാലരക്കാലത്ത് തറാവി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒറ്റക്കായി നിസ്കരിക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് മദീനക്കാരെ തറാവീഹ് മുപ്പത്താറക്കാലത്തായിരുന്നു എന്നത് തറാവി എട്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരാധികാരിക രേഖകള് എവിടെയും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മസ്ജുൽ ഹറാം ആവട്ടെ മസ്ജുൽ നവവി ആവട്ടെ മസ്ജുൽ അക്സ ആവട്ടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം എത്തിയ ആദ്യ പള്ളികൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയാവട്ടെ അങ്ങനെ മാലിക് ഉദ്ദീനാർ പള്ളിയാവട്ടെ ഹിജരി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മാലിക് ഉദ്ദീനാറും പന്ത്രണ്ട് പേരും എത്തിയ ആ പള്ളികളൊക്കെയും വന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്നും തറാവി ഇരുപത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുകയല്ല അപ്പൊ മക്കാർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തറാവീഹി നാലരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവർ തവാഫ് ചെയ്യാർ പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ അടുത്ത നാലരക്കാലത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നാലരക്കാലത്ത് തറാവീഹിൻ ഇരുപത് രക്കാലത്തിൽ നാല് തവാഫുകൾ അവർ ചെയ്യും മക്കയിൽ ചെയ്താൽ ചെന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തും തവാഫ് തന്നെയാണല്ലോ മദീനക്കാർ തവാഫ് ചെയ്യൽ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ലോ അതിന് പകരം അവർ ഓരോ നാല് റക്കായത്തുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സുന്നത്തായ നാല് റക്കായത്തുകൾ വേറെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മദിനക്കാർ പതിനാറ് റക്കായത്ത് നാല് സുന്നത്ത് റക്കായത്ത് വീതം നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ പൂർവീകർ പിൻഗാമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷീണവും വിഷമവും ഒക്കെ വന്നപ്പോ അതിന് പകരാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നത് പതിവാക്കി വന്നത് ലോകത്ത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഏകദേശം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹക്കിൻ അല്ലാമുഹത്തല തങ്ങളോട് ഫത്താവൽ കുബ്രയില് തറാവീഹികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം തറാവീഹികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വലാത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും നടന്നു വരുന്ന ഒരാചാരമാണ് തറാവീഹിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവീകർ എന്തെല്ലാം നടത്തി വന്നു നമ്മുടെ പൂർവീകർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോകാതെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഏതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഇൻഷാഹറം പത്ത് ബുധനാഴ്ച നിങ്ങൾ മൈദിൻ ഗാൻഡു മസ്ജിദിൽ എത്തിയാൽ നേരത്തെ എത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രീവത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റ് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എണ്ണി പറയാൻ ആയിരം തവണ പതിനായിരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തോതാൻ ആയിരം തവണ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വന്ന് കടിയുമോ ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തോതുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഹത്തും തീർത്ത കൂലിയാണെന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ആയിരം ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തോതിയാൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തവണ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ ഖുർആൻ ഹത്തും തീർത്ത ബൂതി കൂലി അത് തന്നെ മുഹറ മാസത്തില് അത് തന്നെ മുഹറം പത്തില് അത് പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് പതിനായിരങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹീത നിമിഷം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അഹ്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അഹ്ലാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂർവീകർ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാനൈമാം സുബിക്കർ അള്ളാഹു തല തങ്ങള് 
جمع الجوامي البرائي ندو اللي جماع مقدم للنس لو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تنسى له صلاة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من بلدي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء أشياء كرسي السماوات والأرض ولا يؤده في كفر أو العلي قرآن ولا ربكت ما يبرئك يا ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبي له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبلى ونسله جهنم وساءت مسيرا اجمع ونكرم بلكان بعد الله اجمع ان ذلك عبقى يندو حراما مهن امام مطار علي الله تلتا انقل بارينا ذا كبائر الباتدان وليا وانتوشان الباتدان Sila nak bertanya tu Islam itu beratur bagaimana bila pergi pergi ke tempat berum undur. Ijo mar, walau re walau re beri dana. Karena Quran il walau wis asal nikah mai Allah ahu berkaya baca dana lo. Wajib tapi kau rasul bil mukmin. Waman yusakti ke rasul min badi ma tabiya lohul huda. اللهم رسول مريكاجم كالبيجو يندو منسرقة عن الله يدخل نلرو مارغا مانو لوجا من بارد مولا يلا مؤمنين غلوم مريكاجي تل وراتش دنو لوجا توتا عادو شيء دو بيرونو هذا بتشيل لا تاتة أنا ين نارين غلوم برانيال أبن آ مؤمنين غلوم شديك بيرد دماي Bimari damai perbualan kita yang anjil, nuwali hi ma tawalla wanusti hi jahannam. Aun pogan na bilang pogete, aun turcaya im naraga bika naraga baka asia ki kalai katan na cie mandu Quran berai nudo. Ido nu ada aku nisedi kengkade illa. Nyalu ceri udah hari nangal sedil perata. Ari gurum mericial, awat na beril, yeri gadi kena do, nalpad gadi kena do, dekro jalun nado. Yasin hodun nado, Quran bahaya nam cie nado, sadakan rohi kien nado, ingan atu dengi daru alam kaya jengal, 
ചിലക്കതൊന്നും പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ ജീവിതകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല വേറൊന്നും കിട്ടുകയില്ല ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒരു സംഭവം ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തും സമ്പത്തുമുണ്ട് ആ ഉമ്മയോട് മകം പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെപ്പം ചെയ്തോളിട്ടോ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തെഹ്ലീലൊന്നും ഉമ്മ ധരിക്കണ്ട ആണ്ട് കഴിക്കുന്നു ഉമ്മ വിചാരിക്കണ്ട ഏഴ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല നാൽപ്പത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല ഉമ്മയുടെ ഹയാത്ത് ജയ് കാലത്ത് വല്ലൈസാൻ ഇല്ല മാസ ഉമ്മ ചെയ്തതല്ലാതെ ഉമ്മക്ക് ഉണ്ടാകൂല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അത് ഉമ്മക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഹോ ഹോ അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാകൂല അല്ലേ എന്റത് പനക്കും വേണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ പരിം പറമ്പും എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടു കൊടുത്താട്ടെ എന്നാ അതെന്തായാലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മകൻ ബേജാറാകാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചോനെ ആകെ ഉമ്മന്റെ മരിക്കാൻ കാത്തുക്കായിരുന്നു ആ ഉമ്മന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിട്ട് അപ്പൊ ഉമ്മന്റെ സ്വത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്നും ഉമ്മക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് എത്ര മാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചേമ്പത്ത് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അതിന്റെ മുരട്ട് പോയി നോക്കും ആറ് മാസത്തോളം എന്നും രാവിലെ പോയി നോക്കും വൈകുന്നേരം പോയി നോക്കും അത് കിളക്കാനും വളടാനും മറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ആറ് മാസം നോക്കിയാൽ എന്താ കിട്ടല് ഏറിയ ആ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ചേമ്പത്ത് കിട്ടും അതിനാണെങ്കിലോ ആകെ അൻപത് ഉറുപ്പ്യ നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ചേമ്പ് വിത്തിന് വേണ്ടി ആറു മാസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചേമ്പ് വിത്തിന്റെ പിന്നാലെ മുരട്ട നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉമ്മയോടും മുപ്പയോടും എത്ര കടപ്പാടുണ്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുന്നതല്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തീമിയ എന്നൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുകയാണോ ലോകത്താരെങ്കിലും പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച് ആ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമാണമായ ഇജിമാഴിനെ അവൻ പൊളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇജിമാഴിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ഇജിമാഴിനെതിരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന് തീമിയ ഇരുപത്തൊന്ന് കാരണങ്ങളാണ് എണ്ണിയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് അഹദുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്രമിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഹജ്ജിന് വരുന്നവരിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം ഹജ്ജിന് വരുന്നവരല്ല പകരം ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വരാറില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പന്നൻ ജീവിതകാലത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹജ്ജിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ മരിച്ചാൽ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പായി മക്കൾ ഹജ്ജിനുള്ള കാശ് നീക്കി വെക്കണം എന്നിട്ടേ ഹജ്ജ് സ്വത്തിന് അവർക്ക് വിഹിതം വെക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഒന്നിരിക്കൽ മക്കൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മയക്കണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ തവണ നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാജിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്ന ഹാജിമാരിലെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പലവരും മരിച്ചുപോയ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി വെല്ലിപ്പക്ക് വേണ്ടി വെല്ലിമ്മക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വക്കാലാത്തിയവർക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജിന് വന്നവരല്ലേ പറ്റൂല എന്ന് ക്ലാസ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരെല്ലാം പകരം ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹജ്ജ് ആര് ചെയ്യുന്നതല്ലേ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന മയ്യത്തിൽ ഉപകരിക്കുമോ ഇല്ലേ രണ്ടാം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവനാണോ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും 
ജക്കാത്തിനുള്ള വിഹിതം നീക്കിവെക്കേണ്ടതില്ലേ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രർക്ക് ധനികന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട് ഇവിടെ സമ്പന്നൻ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തനിക്ക് ദൂർത്തടിച്ച് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്നെ സമ്പനാക്കിയവനും എന്റെ സഹോദര ദരിദ്രനാക്കുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് ആ ദരിദ്രൻ ഞാൻ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ആ ദരിദ്രന് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം എന്റെ സ്വർണം എന്റെ വെള്ളി എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്റെ കാശ് ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ വിഹിതം വെച്ച് ലക്ഷ്യതോതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്വത്തോഹരി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി മക്കൾ അതിന്റെ വിഹിതം നീക്കി വെക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ലോകത്താർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ നോമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടവൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല പകരം ഫിതിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഓരോ നോമ്പിനും ഓരോ ദിവസത്തിന് എണ്ണൂറ് മില്ലിലിറ്റർ അരി ധാന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ വസ്തു ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ അത് ഓരോ കൊല്ലം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലത്തിന് വേറെ വേറെ പത്ത് കൊല്ലമാകുമ്പോൾ ഒരു നോമ്പിന് എട്ട് ലിറ്റർ അരിയായി മാറും അത് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറയുമോ പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ ലോകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പള്ളികളും മരിച്ചുപോയ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി കിണർ കുഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ലോകത്തേത് മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും കബറും പുറത്ത് രണ്ട് ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്നേവരെ ആ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ചെടിയിൽ നിന്ന് ആരും കായ്കനികൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല വിളവെടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ആ ഇലകൾ തുസ്മേഹ ചൊല്ലുമെന്നും അത് മയ്യത്തിന് ഫലം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിൽ മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവർക്ക് ബന്ധുക്കളും കുടുംബങ്ങളും തഹിരിയിലു ചൊല്ലിയാൽ യാസീനോദിയാൽ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഫലം ചെയ്യില്ലെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളെപ്പോലെ റൊക്കുവോ സുജൂതോ എഴുത്തിതാലോ തഷഹുദോ ഒന്നുമില്ല മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫർദാക്ക നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്ര ചൊല്ലി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഫാത്തി ഹോതുകയാണ് മയ്യത്തിന് ദ്വാരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല മറിച്ച് ആദ്യം ഫാത്തി ഹോദനം രണ്ടാമത്തെ തക്മീറിന് ശേഷം സ്വലാത്തു ചെല്ലണം മൂന്നാമത്തെ തക്മീറിന് ശേഷം അള്ളാഹു അർഹംഹു മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന ദ്വാ അപ്പം മയ്യത്തിന് ദ്വാരക്കുമ്പോ ആനോദനം സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ധിക്ര ചെല്ലണം എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം എപ്പോഴും അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഏത് ഏത് വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവീകർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല പള്ളി നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആയത്താണ് ഞാൻ ഓദിയത് പരിശുദ്ധമായ കഴമ്പയാണല്ലോ ആദ്യമായി പെടുത്തിയിറങ്ങിയ കഴമ്പ ഇതിൽ പല നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നു അതിൽ അബ്ദുൽ അബുൽ അംബിയ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ പെടുത്തി ഇറക്കിയ കഴമ്പ രംഗം ഖുർആൻ പറയുന്നത് വൈദ യർഫ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖവായിദ മിൽ ബൈത് വ ഇസ്മാഈല റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം പരിശുദ്ധമായ കഴമ്പ പെടുത്തി ഇറത്താൻ അബുൽ അംബിയ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും പെടുത്തിയത്തെ പോലെയല്ല അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ 
വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈദരി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഹഫിഹുല്ലാർക്കത്ത് നൽകണയ വളരെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ ടൗണിന്റെ പ്രൗഢിക്കും പ്രതാപത്തിനും അനുസരിച്ച് കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നവീകരണങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഇന്ത്യൻ ഖാൻ മുഫ്തി സുൽത്താനുലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് പൂർണ്ണാരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസോടെ ദീർഘകാലം ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇന്ത്യൻ ഖാൻ മുഫ്തി എത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാര ഉപസം ഭരിക്കുകയാണ് സുൽത്താലുമ വരുന്നത് ഹലോ കെ എൽ ടെൻ എസെഡ് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ടയോട്ട കൊറോള അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു കടൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അവിടുന്ന് മാറ്റിയെടു കൊടുക്കണം കെ എൽ ടെൻ എസെഡ് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മഹാനായ സുൽത്താലോമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഹഫിള്ള കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും പ്രളയം ബാധിച്ചു ഈ സമയത്ത് സുൽത്താൽ ഉമ്മ കാന്തപുരം മുസ്താദ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് വേളയിലാണ് ആ ഹജ്ജ് വേളയിൽ അറഫയിലും മിനയിലും മുസ്ദലിഫയിലും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നിന്നും മണ്ണിടിച്ചിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സുരുകി ദ്വാ ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല ഭരണാധികാരികളോട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും അതോടുകൂടെ തന്നെ ഐ സി എഫിൻ്റെയും ആർ എസ് സിയുടെയും പ്രവർത്തകരോട് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർവസ്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അങ്ങനെ മഹാനായ സുൽത്താൽ ഉമഖാന്തപരം മുസ്താദ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ നിലമ്പൂര് കവളപ്പാറ അതുപോലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും ചെന്ന് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പത്ത് കോടി സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മഹാന സുൽത്താൽ മഖാന്തപുരം പ്രഖ്യാപിക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ കേവലം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ജാമ്യ മർക്കത്തി സുന്നയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് സിറ്റിയിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വാപ്പമാർ മരിച്ച എത്തി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ജോലിയാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇണകളെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ആദര സേവനാലയങ്ങളും പടുത്തുയർത്തി അങ്ങനെ കാലത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നത് എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാനായ സുൽത്താൻ മകാന്തപുരം മുസ്താദ് വരുന്നത് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കവളപ്പാറയിലും പരിസരങ്ങളിലും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പൂർണമായി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പതിനായിരം രൂപ വീട് വേറെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും ആവശ്യമായ കിറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും അരികളുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് 
പക്ഷേ ഒരു രൂപ കാശില്ല വീടാക്കാം അതിന് മാസങ്ങൾ പിടിക്കും പക്ഷേ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിരി കിടക്കുമ്പോൾ അവരാശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഓരോ പാവപ്പെട്ട വീടുകളും അവിടെ ഒന്നും മതം നോക്കിയിട്ടില്ല ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്താം മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ രണ്ട് മറ്റ് മതസ്ഥരെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എത്ര പേരാണോ ആരാണോ അവർക്കൊക്കെയും അത് മുസ്ലിംങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഹാനായ സുൽത്താലും അക്കാന്തപുരം മുസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതുപോലെ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് തുടങ്ങി എസ് എം എ സുന്ന ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ ഈ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബം ഈ കൂട്ടായ്മ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ മക്കാന്തപുരം മുസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നേ വരെ ഒരു എസ് വൈ എസ് കാരണയോ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരണയോ ഭീകരവാദിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിടിക്കപ്പെടുകയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മഹാനാ സുൽത്താൻ മക്കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ ഏതേത് പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സർവസ്വം സമർപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും ഭീകരവാദിയാവരുത് തീവ്രവാദിയാവരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇൻഷ അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പള്ളിക്കൽ ബസാർ പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിൽ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ചു അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ആ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പോലും അവിടത്തുകാർ അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്രൂരമായൊരു പദ്ധതി നടപടിയാണ് അവിടെയും പകപോക്കൽ സംവിധാനം ശരിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു സമ്മേളനത്തിൽ വിധി തന്നെ എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഗൾഫിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാര ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഏതാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട അലഹമില്ല നിലമ്പൂര് മധുമഴ മുക്കുറ്റം പാറോസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമില്ല കിഴക്കൻ എറനാടിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലായി ഒട്ടനവധി പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തി ർഹമായ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു മഹാന സുൽത്താൽ മഖാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഇടവണ്ണ ടൗണില് ധാരാളം ആളുകൾ കൂടുന്ന ഇടത്ത് നല്ലൊരു പള്ളി അലഹമുലിപ്പ ഹൈദരലി ഷ്യാബ് തങ്ങൾ അലഹമില്ല ടൗൺ അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ രൂപത്തിൽ അത് പെടുത്തിയർത്തി ഇതിനെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ കൈറുബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇസ്